欢迎订阅《西瓜妹机场》，每日更新最新短剧。先生您好，请问您喜欢什么款式？如果喜欢的话，可以戴上试试。我其实什么也不买，什么不买，随便看看也没关系。我其实是来救你，因为十秒钟之后就会有劫匪破门而入。救我，先生，您在开玩笑吧？这里是云城苏家的店，还没人在我的地盘上伤害我。五、四、三、二。哎哎、给我他妈蹲下，爆头！分秒不差，你怎么知道的？你们两个聋了吧？让你们蹲下！哪来的混账，敢来苏家闹事？你们是不想活了吧？苏家算个屁！老子是地下皇帝，沈风，风爷的手下。苏家的珠宝，我们风爷喜欢。哪几件怎么了？风爷，沈风想要，就让他自己过来掏钱买。你看看你们把店砸的啊！赶紧让沈峰过来赔钱！<笑>赔钱？你小子好大的口气！哎，再说一遍你刚才说的话，我刚才啊，没听清。我已经说了第三百八十六遍了，又要让我再说一遍？不知死活，杀！你。我大哥是风爷座下的双花红冠，你在杀我！我让你千家不得好死！我倒想看看你怎么让我不死。今天我就让你知道，字怎么写。把他给我放了！我凭什么听你？好小子，你很狂啊，竟敢这么挑衅我！挑衅！我拜托你动动脑子行不行？是你的手下先把这儿砸得稀巴烂，我只是替你教训教训你这老大是怎么当的啊？给我跪下，磕三个响头，这事儿我就当过去了。等我手下一条狗，嗯、保你们、啊。只不过我想问问，那你这条狗怎么出来乱咬人？沈峰是怎么训你的啊？还不上！别动！苏青影，苏家敢这么对我，就不怕风爷的报复吗？风爷他老人家执掌云城地下几十年，只手遮天，打一个喷嚏，这整个云城都要抖三抖。收拾你们苏家，绰绰有余。要不，我们还是算了吧，放了他。放。这沈峰这个老小子连钱都没赔，凭什么这么便宜呢？沈峰，你手底下的一群狗，在这乱咬人，现在来南街的苏氏珠宝，给你三分，晚一秒，过时不候。随风爷十几年，尽心尽力，就连我接风爷都得排队，因为你一句话。我也就能过来吗？五手接子弹，已经七千多次了，我竟然接了一次，这样，住手！我把他断了。吴先生，都是我管教无方，还请吴先生原谅。吴先生，别这么客气，我就是问问。你沈峰手底下的人都这么嚣张跋扈吗？啊？还是说你沈峰这个地下皇帝做的不服吗？不敢，吴先生，您大恩大量，此事我确实不知。您放心，我一定好好管教，给吴先生一个满意的答复。走。嗯。沈峰从不轻易示人。他真的是沈风吗？如假包换，骗你
，你到底是谁？你怎么知道我心里想的？一个被困在七月七日轮回一千年，可怜人罢了。轮回一千年，你耍我呢？那这么说，其实你很厉害了。当然，那可是整整一千年。在这一千年里，我学会了人类所拥有的所有知识，掌握了这世间所有的财富和人际关系。坦白讲，我已经位居巅峰了。不过可惜，并没有什么用。不管我在七月七日那天经历了什么事，或者是到达了一个什么样的地位，第二天重置以后，一切正常，所有人都不会认识我，当然也包括你。可是我还是不相信，毕竟风爷是不可能那么轻易随便对一个人那么好心的。沈风啊！他不过是我今天想速通人物关系，顺手完成的一件小事儿吧，所以，你也可以理解成这座城市现在真正的地下王者是我。那你怎么还亲自以身犯险，过来救我呢？那是因为我想救。所以，照你所说。既然救了我几千年，那你是第几次得到我的呢？我是第一次。怎么会是第一次啊？我的每一场轮回里，只想和你谈一场恋爱。既然一切都会重置，那就不要恋爱，享受当下。七月八日，你不是说一切都会重置吗？时间都会回到原点吗？那你告诉我，今天几月几号？哇！哇！七月八日，一千年，整整一千年了。我终于摆脱了世界轮回，不用再过同样每天一模一样的生活了。啊！啊你疯够了没有？这个卡里有一千万，昨晚发生的事情，你就忘了吧？假装什么都没有发生过。青阳，你说什么呢？我要娶你。够了。拿着这一千万，好好看看脑子吧。亏我昨天还相信你说的话，哼，可笑。昨天那些人都是你雇的演员吧？一群神经病。我知道了，是你爸给你打的电话吧？你是怎么知道的？我不仅知道，我还知道。你父母给你的定亲对象是丁瑞龙，你偷偷调查我？调查？嗯、啊，不不不不，我真的在这座城市活了一千年，没有什么是我不知道的。哎，你干嘛？我要去，所以，我跟你回苏家也好，那你就假扮我男朋友，帮我应付他们。这钱呢，就相当于是给你预付款。爸，妈，你给我跪下！爸，你这是干什么？干什么？你这个不孝女，你想气死我呀？大姐，人家平时那么喜欢你，你就这么不知好歹？我们苏家可是早早的定下婚约，你却在这里一而再、再而三的拒绝，让我们苏家脸上蒙羞，你看给咱爸气的，爸。我今天来就是想告诉你，我不可能跟丁瑞龙在一起。我苏清影的婚姻，我自己做主，绝不能沦为你们的工具。嘿，丁家那云城顶级豪门，有多少女人都梦想嫁给丁少？你倒好，真是不知好歹。好，既然丁家这么好，那你让我二妹嫁过去吧。你当真以为我不知道丁瑞龙就是喜欢折磨女人的畜生？还敢顶嘴？哎、哪
来的混小子？你谁呀、啊？啊，自我介绍一下啊，吴晨，青影的女朋友啊，男、啊、男朋友，你胆子可真不小，我大姐的男朋友岂是那么好当的？你知不知道有多少人冒充他，被丁少整得有多惨？不知死活的东西，长得倒是一副小白脸的样子。你现在跪下来给姐姐磕三个响头，姐姐给你介绍富婆。你呀、啊，长得倒是挺适合卖身的。<笑>小子，名门望族的事儿，不是你这种身份低微的人可以参与的。这张支票你拿去，随便点。拿着这张支票，给我滚出苏家！哼<笑>。不好意思啊，苏家主，我对青影的感情呢，是真挚的。况且，我也并不是演员。好，好啊，苏青影，你这个不孝女啊，你竟敢带着外人来欺负你的亲生父亲！破烂货，就是破烂货，看你把你爹气的！我说你年龄也不小，怎么嘴上还没个膀子呢？如果不是青影的母亲去世早，你能带着这两个私生子上位吗？苏青影。好啊，你真是不嫌事儿大是吧？什么都给我按说。你怎么知道的呀？你说呢？混账东西！我苏家的事还轮不到你跟外人来说三道四。来人，给我把这个臭小子轰出去，掌嘴一千下。等会儿，讲身份是吧？不知道我这张至尊黑卡能不能证明我的身份？至尊黑卡。至尊黑卡，只有身价过千亿的人才能拥有。你这么年轻，你你到底是谁啊？大姐，你男朋友是至尊黑卡的使用者，怎么不早说？你看这事儿闹的，大家都是一家人，一家人。<笑>对对对，都是一家人，一家人。<笑>哎，您刚才可是口口声声说的是你们苏家，还有你，你刚刚可是说要长我嘴，还要让我卖身吗？我没睡醒，哎，我胡说的。你们赶紧给吴先生道歉。对不起，对不起，吴先生，您请坐。误会，都是误会。至尊黑卡，不过是一张破塑料片罢了。至尊黑卡，全球只有五张，每一张拥有者，我丁瑞龙都有幸见过。可为什么我？没见过你，那是你孤陋寡闻。我这张卡是第六张，正好昨天刚刚拿到的。难道是什么新的名门望族？这么大的事儿，我丁家可从未听说过呀！你这牛逼吹的也太大了吧，人家都给你拆穿了。无语。没有啊，我们差点都被这个混小子给骗了。对对对，还是丁少见多识广。不像某些只会说大话的废物。小子，你还是赶紧滚出我们苏家！一会要是惹了丁少，谁都保不了你。真想说。哎呀，丁少您别介意啊，他呀就是小影带回来的一个演员罢了。我们马上就轰他出去。原来又是一个要钱不要命的。哼，我今天就给你一点小小的震撼。东海九转夜明珠一枚，别墅十栋，璀璨繁星项链一条，金条九十九根，加起来也差不多十几个亿吧。小影，这些就当是我娶你的一部分财力。还认识丁少啊？这出手啊，就是阔绰。哎呀，不像某些人，只会吹牛说大话，其实啊，就是出生卑微的一个废物。大家都知道。我丁家背靠风爷，过两天就是风爷的寿宴，而风爷也打算在寿宴上送出一份百亿订单。小影，只要你老老实实跟着我，这份订单就当是我最大的彩礼。那太谢谢丁少了，谢谢谢谢。不就是百亿订单吗？你们要是喜欢，我现在就让沈峰送给你。够了，吴晨。赏你一眼，还真的认真了是吧？
算我求你，赶紧走，别丢人。我走吧。胡晨，你还是走吧，我们苏家可不欢迎你这种废物。<笑>那行，那你们别后悔。哈哈哈，小影，这下知道我厉害了吧？抱歉，尤尔龙，我还不决定嫁给你。苏清影，总有一天你要跪下来求我娶你。云城神风，拜见吴先生。你们怎么来了？上次苏家珠宝店，首席安部长也冒犯了您和苏小姐，深谋黄龙，特请吴先生赏脸，和苏小姐一起来参加我的寿宴。另外，我准备了一份百亿订单，到时候送给苏小姐，当做赔礼。好、哦，这订单是你本来就要送给苏家的，可是这有什么不妥？沈某觉得，像您这样的手眼通天的大人物，应该看不上我这百亿订单，索性就送给苏家，当做赔礼。哦，没有，挺好的，你就先过去吧。到时候宴会呢，我会准时到场。啊，是，走。<笑>这吴晨竟然真的是一个刚毕业的大学生，这种杂碎也配跟我抢女人？他妈的！我现在火气很大，吴晨，我会让你知道得罪我的下场。你看，吴晨，你怎么混进来的？瞧你说。是沈峰邀请我来的，怎么说婚呢？你到底有没有看到？你知不知道今天的宴会是什么场合？万一你说错一句话，真的可能死无葬身之地的。应该不会，放心吧。你要是把那天晚上的事情说出去，借机纠缠我，告诉你，想都别想，不要小看我苏家。你把我想的也太坏了。哎呦，你这个废物，都追到这儿了。你都能来，我凭什么不能来？<笑>小影，你可不要被他给骗了。他的身份我都已经查得清清楚楚，不过是一个刚刚毕业的穷狗罢了。你要是觉着冲着小影让你演个戏，你就能趁机吃软饭。我会让你知道什么叫生不如死。小影，你给我记着，整个云城也只有我能配得上你。你是我的，顶上，请自重。哎，听到没？请自重。<笑>小子，这个寿宴可是风爷牵头，请来的全都是全城的名门贵胄。我不知道你小子是怎么混进来的，但是我一定会打断你的双腿，然后扔出去。顶上，不要，我现在跟他出去。吴晨，听到了没有？再不出去，我真保不住你。保，不需要。我倒想看看丁瑞龙能把我怎么样。你，不会吧？这云城竟然还有敢跟丁少作对的人？这人是什么来头？苏千影的追求者，一个毛头小子罢了。大姐，你这次找的演员职业素质可不行啊！<笑>他还真以为自己是你男朋友了不成？脑子有毛病啊，就抓紧时间去治病，省得等什么时候死都不知道。苏千影。你看看你惹出的祸端，你早点嫁给丁少，不就什么事儿都没有了吗？苏家的脸都被你丢尽了。哎，我说你有完没完？我姐和丁少那可是天作之合，你还缠着不放，当舔狗当上瘾了是吧？你赶紧给我出去！哎，你没事吧？妈蛋，我杀了你！大家都听到了，这可是我未来小舅子的要求。来人！你这只穷狗，今天就会为你的狂妄付出生命的代价。我不知道你们为什么总拿身份。既然如此，那我就摊牌了。在座的有一个算一个
，连给我提鞋的资格都没有。你不是说要杀了我？行，我就坐坐，我看谁敢动手。哈哈哈哈小子，惹了我，你或许还有一条活路；但是得罪了风野，你是一定会死无葬身之地的。不成，你赶紧下来。今天是枫叶的寿辰，这个位置是给枫叶留的，你不要命了？我跟沈芳很熟的，前两天你不是刚见过？你觉得他能把我怎么样？哼，诸位，我没有听错吧？他说他认识枫叶，<笑>还说枫叶不敢动他。小子，这牛皮你可吹得太大了！就在上周，南城的首富宴请枫叶，要送给枫叶一块地开发。枫叶今日才来，你前几日。怎么就见过风爷了？没错，风爷在南城待了几日，据我所知，刚刚下飞机回到云城。顾晨，你听到了吗？那天在店里的根本就不可能是沈风，别闹了，赶紧下来！南城首富顾江海，算你还有点见识。你要是怕了，你就滚下来跪到这儿，哼，免得风爷来了，埋怨我们都看不好一个毛头小子。没错。不仅要跪着，还要不停的磕头。风爷要是怪罪下来，我们可是会很麻烦的呀。顾晨，你给我跪下！等风爷来了，你自裁谢罪。跪？我看你们几个给我跪还差不多。<笑>年纪不大，口气倒不小，来参加风爷寿宴的，都是各城的首富和权贵。哼，让我们给你跪下。哼，你好意思张得开口？有什么说不出口？你们几个在我眼里连个蚂蚁都不算，尤其是你，不江海。你，我让你说话了吗？还你燕青沈风？怎么着？沈风干点什么还得跟你说呀？你多大面子呀？吴晨啊，吴晨，我们几个在一块儿，跺跺脚，这整个大夏不说抖三抖，也得震上一阵。我们不配。那你一个刚刚毕业的穷狗，你能有什么能耐？丁瑞龙，我觉得你还是找个地方自裁去吧。就你们丁家那几个废物能调查我，别让人笑话。我的身份就算告诉你，你也不敢听。<笑>不敢听？你好大的口气呀、啊！加上我南城首富之名，敢不敢听啊？送我们李家一个。送我们云茂商会一个，林家家主洗耳恭听。既然如此，那我便告诉你，我就是吴晨。你够了，你非要让我苏家把所有人都得罪完吗？得罪，是他们得罪我在先。听说有人借着我干爹的名义在这狐假虎威，让我看看是谁这么大胆。您可来了，就是这小子，你看。他现在还站着给风爷准备的龙椅呢，哎呀，那是狂的不行啊！这小子是谁带进来的？是跟他们苏家来的。苏家？啊哎、苏家是找死吗？老爷，老爷你滚一边去！你要是真的心疼你爹呀、啊，你就不会是这样了。能让这混小子在这胡闹吗？大姐，你记住，我们苏家今天受辱都是因为你造成的。滚！你滚！以后我们苏家不认你这个人。林天阳，你现在跪下给苏家主磕三个响头，看在沈峰的面子上，我不跟你计较。你说什么？我没听错吧？你让我跪下，还看在我干爹的面子上啊？按照辈分来说，你还要叫我一声叔叔？我身为长辈，让你跪下有错吗？哈哈哈哈！我干爹还要叫你一声大哥不成吗？没错，算起来的话。确实是这样，林少，他吴晨不是我们带来的，是不知道怎么混下来的。这外面的都是废物吗？这这么一个王八蛋混进来，混！我可是拿着邀请函，光明正大的走进来。不，不可能！他怎么会有邀请函？假的，我的邀请函都是红色的。你的邀请函怎么是黑色的？你应该知道邀请函是按照颜色区分来客身份的吧？白、红、黄，我当然知道。我怎么没听说过有黑色的
你没听说过就对了，因为黑色只有一封邀请函。大夏自古以来以玄色为主，你猜猜我是什么身份？小影，你干什么？我错了，我真的错了，还不行吗？是，我承认你是我假扮的男朋友，可我没想到你居然为了纠缠我，能够做到这个地步。你看把我苏家都害成什么样子，你现在满意了吗？早就听闻苏小姐。经常找一个人来扮演她的男友，以抗拒丁少的好意。可这一次玩大喽！小影，你不相信我？相信你？相信你什么？相信你的那一千年轮回，还是相信你在这儿风言风语？我算是看明白了，你从头到尾，你就是个精神病人。原来是个精神病啊！<笑>快！怪不得我查不到你的真实信息，重度精神病，<笑>查起来还真是有难度啊！我和一个精神病人较劲，嘿，真是丢脸呐！就算他是精神病，但在我干爹的寿宴上捣乱，依然不能原谅。还有你们苏家，也一起赔罪吧！林少，闭嘴！这没有你们说话的份。苏家，出名吗？等一下，丁少，如果我能嫁给你，能不能保住苏家？当然可以，我丁家也算服务风爷多年，林少这个面子还是要给的。林少，苏清影已经答应嫁给我，您看能不能放过苏家？哦吼，既然如此，那也不是不可以啊。多谢林少。改日一定会提重礼去看望林少，但是台上这个人，林少放心，这小子交给我来教训。还希望林少在风爷面前替我美言几句。哼，小子，我说了，跟我斗你还差得远。现在你的女朋友马上就要上我的床，你又能做些什么呢？发疯！大喊大叫！今天你要是跪下来求我，兴许我还能给你来一场现场直播。哼哼，小影，我一直都很喜欢你，现在想想能当着你男朋友的面玩弄你，我就更兴奋。哈<笑>，我的手，小影，我知道这件事你接受不了。你当我是神经病，我也能理解，但我也说了，我会向你证明这一切都是真的。丁家少爷，南城首富，云茂商会，还有沈峰的干儿子，你们有一个算一个，还真把自己当盘菜啊！苏家我保了，我看谁敢动！还有。我今天就坐在这，想要我下来，就看你们配不配。来人，给我上！好大的口气啊！把他给我剁成肉泥，扔出去喂狗。风爷到，干爹，您来了。风风爷，你这手伤是怎么回事？风爷，有个不长眼的杂碎。偷偷溜进了您的宴会，还上了您的黑龙椅。我们几个上去拦住他，他用针扎我的手。你看，太猖狂了！到底怎么回事？无尘啊，无尘，这次你真的要死无葬身之地了！我可先和你说好了，你可千万别说认识我们家青影，别拖我们苏家下水。你可别觉得我们苏家或者我大姐还能保得了你。今天你惹的可是风爷，就算天王老子来了，也保不了你。你个废物，这下玩大喽！吴晨，这也是我想跟你说的，我彻底是错了，我就不能相信你这个疯子。我警告你，你别影响我们苏家。纵然我对婚约再不满，可这毕竟是我的家。小影，你还是不肯相信我？我做了这么多，难道不是想让你摆脱丁瑞龙这个畜生？不是为了保你们苏家。好，你拿什么保？
拿你精神病院的治疗记录吗？<笑>那可以拿出来，说不定风言一心软，就真的放过你呢。之前从未将你我之间的关系推进到七月七日之后，没想到摆脱了轮回，竟然成这种结果。你还在风言风语，顾振，你真的没救了！这神经病，就能在我宴会上胡闹？你们都是吃干饭的吗？什么？你也觉得我是神经病？这，就是你们嘴上说的神经病？对，干爹，就是他。他还说是您的话，你也得叫他一声大哥。风言，这小子的底我早就查清楚了，他就是一个刚刚毕业的大学生，而且还是一个无父无母的孤儿。他肯定是小时候缺少父母的管教，导致现在疯疯癫癫的。风言，你可千万不要放过他。嗯，风言，只要您一声令下，这个混蛋就由我们代劳，保证给您一个满意的答复。我们顾家也是。你，他不是跟你们苏家一块来的？哎呀，你干什么？没看见你爹正在救苏家吗？可是，可是什么？可是，你给我闭嘴！现在没你说话的份儿。呃，不是，不不不是他，他他他他他不是我们苏家人，他就是一个混进来的人。风言，是这小子缠着苏青影，偷偷混进来的，与苏家无关。哎呀，望风爷息怒了。而且现在苏青影已经与我订婚了，您能放过苏家，我日后一定给您送上厚礼。哦，对对对，我们苏家也是，我们根本不知道这小子竟然能疯到这个程度啊！风言，你可千万不要责怪我们呐！风言，我现在就命人拿下这个神经病。您就看好了啊！来人，沈峰，你怎么不敢说话？嘿、哎，不知死活，风爷的大名也是你能叫的吗？你算个什么东西，也配和风爷说话？你痴心妄想！这小子，到现在了你还这么嘴硬，竟敢冒犯我干爹！我倒要看看你的骨头是不是比你的嘴还硬！上，给我打断他全身骨头！这件事。就由我们苏家代劳，请风爷一定给我们苏家一个机会。小子，你记住，现在是你咎由自取，不要怪。哎呀，你这是什么意思？啊？风爷，难道你不打算放过苏家？风爷，我们我们苏家错了，你就不要怪罪我们苏家了吧？苏小姐，我们在珠宝店见过。是，什么？你见过风言？哎，你个死丫头，你见过你怎么不早说呢？就是啊，大姐，吓死我们了你！你早说你。既然你见过神，那么请你给我解释一下，今天这是怎么回事？风言，你这是……吴先生，沈某愚钝，苏小姐不是您的女朋友吗？这到底发生了什么？还请。吴先生明示。吴吴吴先生，干爹，我没听错吧？您叫的吴先生。闭嘴！现在没你说话的份儿。这吴晨不会是什么大人物吧？青影，这到底怎么回事啊？这吴晨究竟是什么来头啊？爸，上次珠宝店被抢，就是吴晨喊来枫叶萍的事。你个死丫头！你怎么不早说呢？吴吴晨他是个神经病，况且我也没见过风眼，所以我就以为他们都是神经病。完了完了，你可害死我们苏家了！哎呦，沈峰，你的这个座位可是高贵的很啊！听说必须得什么万万人之上的高位才能坐得上。刚刚坐了一下。你别生气啊！吴先生说笑了，沈某不敢。这把椅子，吴先生要是喜欢，沈某就派人给您送回去。可别，我怕丁少把我的腿打断。什么？<笑>那我就先把他的腿打断。我错了，风爷，风爷，风爷，我错了啊！啊，风爷，风爷，我错了。吴先生，啊不，吴吴叔叔，林、啊、少，别叫的这么早。按规矩来说，沈峰，你叫我一声大哥应该没问题吧？啊
，吴先生，啊不，大哥，你终于肯让我认你当大哥了。别叫的这么紧，刚刚你的干儿子可还说我不配，而且还要把我剥皮抽筋呢。来人，这个臭小子！吴叔叔，吴叔叔，我知道错了，求您放过我。叫老了，吴先生，<笑>怎么你想串辈儿不成？还是说你跟你干爹一辈儿啊？吴大哥，吴大哥，吴大哥是你叫的，跪下。<笑>好了，咱们现在。应该好好算算我们的账。吴吴先生，吴先生，我知道错了，我真的知道错了，求您，求您放过我。是我有眼不识泰山，你你你看我这两条腿都断了，你就放我一条生路吧。听你的意思，我幸亏有个身份地位，我要是什么也不是，岂不是要被你欺压暴？怎么着？就是喜欢欺负老实人呗，没有，没有，我没有这么想，我从来没这么想，不敢这么想。那你是什么意思？你刚刚不是挺桀骜不驯的吗？怎么现在怂了？你可是首富，你得支棱起来。吴先生，这些人怎么处置？你这一说，我也想不出来。不过他们三个刚刚一直嚷嚷着说要杀我，你觉得该怎么办？拿我刀来！觉得冒犯吴先生的人，罪无可赦。当然是先杀之后快，咱灭其家族，以示世人。挺好，命人去办吧。是，吴先生，我我求求你了，我愿意拿出我们顾家一半的家产送给你，求求你放过我。傅爷，你帮我在吴先生面前求求情吧，就看在咱们相识多年的份上。算了吧，他年龄也这么大，也没犯下什么太大的错，就按他说的办吧。是，吴先生。吴先生，我们也能拿，我出三百亿。吴先生，我出五百亿。你们两个是打发要饭的吗？吴先生。您您这话什么意思？太少了，吴先生还看不上。一千亿，我也拿出一千亿来孝敬您，吴先生。可别，花不了那么多钱，我身份太低。啊，吴先生，您就别打趣我们了啊！干爹，干爹，干爹，您说句话呀，干爹。咎由自取，无话可说。行了，雪峰，知道你，我也不是那么无情的人。他是你干儿子，你自己看着办。至于丁叶，要不杀了吧、啊啊？多谢，多谢吴先生，多谢吴先生。吴先生，你你为什么不愿意放过我呀、啊？吴先生、啊，你给我闭嘴！因为我知道你是个不折不扣的人渣。不要！我求求你，吴先生，不要杀了我！我求你了，吴先生，放过我吧！吴先生，我们都知道错了，你应该不会跟我们计较的吧？对对对，我们明天就准备您和青云的婚礼，你看怎么样？姐夫，您消消气。闭嘴，吴先生，这些人怎么处理？青云，你的家人是不是从来没有真心想要接受过？吴先生。您看，您说的是哪里的话呀？我们巴不得青云嫁给您呢。对对对，姐夫，咱们都是一家人，何必说两家话？对不起，不用说什么对不起，这件事情就这样吧。雨然再见。吴晨，你到底什么身份？你说的是真的吗？我的身份就是你口中的神经病，还能有什么身份？哦，对，我这神经病差点忘了点事儿。沈峰
，之前不是答应了让你送给苏家一份百亿订单，千万别忘了啊！吴先生，苏家人都这样对您了，您确定这百亿订单还要给他们吗？说大点声，给他们啊！是，不知道各位有没有什么不同意见？如果有的话，尽管说出来。不敢，不敢。可千万别在后面耍小手段啊！哎，没有，哎，没有的。既然没什么意见，那我就走了。沈峰，今天来的匆忙，没准备一些什么小礼物。但是，如果以后有什么事，尽管来找我。我说的。多谢吴先生。生日快乐！恭祝吴先生。生吴先生，什么时候娶我呀？宋小姐，这个给你。风月，宋小姐还有什么事吗？风月，我想问你，吴晨大概什么身份？你能不能告诉我？吴先生没有告诉你，可能有他的考虑，我不能擅自做主，告诉你这些事。况且你知道了。对你也不好，真的，一点都不能透露吗？我只能告诉你，吴先生的身上，天下无敌。这世间的事，好像没有他不知道。他是一个很神奇的人，我只能告诉你这么多了。苏小姐，吴先生对你们苏家足够包容，也请您别想着以后再打搅吴先生。好自为之吧，走。哎呀，你看看苏青莹，你，哎呀，你怎么就不好好的把握着吴晨呢？刚才你要是服个软，认个错，撒个娇，不就没事了吗？啊，就是啊，大姐，不就女人那点事儿吗？怎么什么都不会啊？哎，不行，大姐，我觉得你还是得再找机会，再去找一趟吴晨。要不是有人逼着我嫁给丁瑞龙，吴晨他会这么做吗？现在过来埋怨我，你们可真有意思。好了好了，起码吴先生为我们拿到了百亿合同，有机会啊，咱们再向吴先生道个歉。难不成吴晨说的龙和千年都是真的？世界上真的有这么荒谬的事情？我得问问他。哎，合同，合同，这就是苏家。一群狗眼看人低的家伙！我可说好了啊，这百亿订单可不能全让你一个人管着，这家里呀，每个人都得有份儿。就是就是，大姐，做人不能太自私。啊。你是谁？大姐，你怎么说话这么冲呢？不用想，肯定是大家都知道了我们苏家拿到了百亿订单的消息。这位美女。一定是来跟我们苏家联姻的吧？什么东西敢碰我？从哪来的贱女人，竟敢动我儿子？你找死啊！你知道我们家背后是谁吗？哦，那你们苏家背后是谁啊？沈风，风爷，看到没？这百亿订单就是风爷送来的。你到底是谁？如果你是来闹事的，那可能你今天走不了。自我介绍一下，我叫李若冰。吴晨的未婚妻，我呢？听说我的未婚夫在这小小的云城受到了侮辱，而且一切的开端就是因为一个姓苏的女人，就是你吧，苏清影，看上去也不怎么样。我可不知道吴晨他有未婚妻，那就是你孤陋寡闻了。吴晨不告诉你，可能只是想跟你玩玩吧。算了，我也能理解。毕竟，谁让他那么优秀呢？娘的，大姐，怪不得吴晨那小子把百亿订单给了你，是因为他在外面还有个未婚妻。真他娘的畜生！信不信我撕烂你的嘴？说什么呢你？撕烂我的嘴？这里可是苏家，信不信我今天让你走不出这个大门？我要好好惩罚惩罚你！干嘛呢？吵吵闹闹的啊！爸，就是这个贱女人，上来什么也不说，还扇了我们一巴掌。扇了你一巴掌，你这个女娃，好大的胆子，敢来我们苏家闹事！苏家，知道上京李家吗？上京李家
，国主子新封了四大亲王世家之一的李家。哟，还算你有点见识。没错，我就是上京李家的大小姐。那个谁，你不是说要惩罚我吗？来来来，我看看，你准备怎么惩罚我？李若冰，我说你怎么突然不见了？来苏家干嘛？赶紧走！等等，小影，还有什么事吗？别叫我那么亲密。我问你，你未婚妻来我苏家？是什么意思？我也纳闷啊！他讨厌讨厌，大庭广众你就拉我的手，害羞死了！哎，你给我正常点，干嘛呢？你到底来苏家干嘛呀？作为你的未婚妻，苏家这么侮辱你，我来帮你撑撑场子，有错吗？就这么个下等家族的人，也敢侮辱你？要是传出去了，以为我李家好欺负呢？哎呀，少说两句。什么事回去再说。走走走，武臣，我们马上就走啊！你干什么？怪不得，怪不得你那么的有恃无恐。沈峰都对你恭恭敬敬，原来你是世家女婿，不然呢？难道要依靠你们小小苏家一群废物吗？少说两句。人家不是心疼你吗？那我们那一夜。到底算什么？你说什么？什么那一夜？嗯，你们俩已经睡过了呀。吴晨，那一夜，就算你我糊涂也好，可是你为什么要骗我？明明有未婚妻，你为什么还跟我？可能是因为你功夫好。吴、哦、晨，好本事啊，都跟人家睡过了。我又不是不想。我听到了，你想负责对吧？<笑>那你现在离这个女人远一点，你现在是我的男人。有有有，夸你两句你还喘上了，你敢跟我李家抢一个试试？我告诉你，少拿家事压我，我不怕。哎呦，够够够够了！那你选谁？你们两个，我谁也不选。吴晨，当初不是说好要娶我的吗？大嘴给我闭上！等会儿自己去。小影，我们可能没办法在一起了。也许只是现在没办法在一起了。为什么？小影，还记得我说过的话吗？我轮回了那么多次，依然最喜欢的是你。这也是我们第一次在一起。只是我没想到你的家人这么不喜欢我，我没办法硬填上去。或许是我们在一起的时间太短了，你还不是那么的了解我。对不起。所以你要放弃我了？不是想放弃，而是给你足够长的时间，让你更了解我。哼，说的好听，还不就是一个渣男？真不是东西。哼，你睡了我女儿，就想这么一走了之？天下哪有那么好的事儿？爸，那是我自愿的，不怪吴晨。<笑>什么自愿？睡都睡了，不给赔偿就想走啊？哼，就是上京李家，也不能这么不讲道理。原来是在这儿等着呢，青阳，你好好看看。这就是你的家人，一群唯利是图的墙头草。走，来人，给我拦住他们！来人，给我拦住他们！胡晨，今天你不给我交代，就别想走，否则我大姐的初夜就白白浪费了。浪费？我怎么听你的意思，你大姐的初夜，你们打算卖出去？那你管不着。也不是你该关心的事情，聊聊赔偿吧。这件事要是抖出去，不光我们苏家，他上京李家脸上也挂不住。而这，都是因为你无尘。行，那就聊聊赔偿。<笑>哎呀，上次呢
，顾首付赔了您一半的家产，给您分了大概有一两千个亿吧。我们呢也不多要，您就分给我们苏家一千五百个亿吧。这个事儿呢，我们也就不说出去了。不行不行，妈，真是不会算账。妈，你看，我大姐和吴晨都已经睡了，这上金家又要吴晨当这个女婿，就让这小子跟我大姐结婚算了，婚后存款全部上交。至于李家缺这个女婿嘛，我来当，我看我也不差嘛，是不是？<笑>哎呦，还得是我儿子呀！哎呀，哎，老头子，你看呐，咱们儿子长大了都会算账了。哎呦，<笑>我看也不错，那就这么办吧啊！滚！你算什么东西？你敢做我李家的女婿？你怎么又打我儿子？他无尘都可以，我怎么不可以？我比他无尘差哪了？你，我看你们是有点不知好歹。我才让沈峰给了你们百亿订单，现在又如此的贪得无厌，给青莹也就罢了，现在一分钱也别想拿。把银河东也买不到青影的清白，今天必须给我们个说法。就是，苏青影可是我们大姐，我们要给钱怎么了？好啊，我知道你们一分钱也拿不到。云城苏家，我让你们现在就破产。沈峰，告诉沈峰，百亿合同取消，就说是吴晨让的。你这个女人，你敢？我有什么不敢的？到时候你不要哭鼻子哦，小朋友。嗯喂喂，家主，咱们家的产业莫名其妙出现了很多问题，投资人也撤资了，这样下去怕是要破产了。方爷也打来电话了，合同取消了。苏家主，破产的滋味好受吗？没了，全都没了，没了。哎呀，什么没了呀？妈、啊，什么没了？他们苏家不会真的要破产吧？你干嘛呢？这是吴晨，你就是心太软了。对付这种人就应该这样。不然，就像狗皮膏药一样，扯都扯不掉。别吓唬他了啊！我不，安全，小野还在苏家。我最后警告你们一次，我要你们不出三天，就给我跪下磕头道歉，不然你们就考虑考虑，哪条街的垃圾更好捡吧。拜拜。这孩子怎么不听话呢？给我回来！我说你给我站住！你就不怕我把这件事说出来？到时候让你李家颜面扫地。那就看看。是你死得快，还是我消息传得快？小鹏，我传你个畜生！哎呦，没想到这小子这么心狠呐、啊！他睡了我们青影，还把我们苏家给搞破产了！哎呀，你们都给我闭嘴！你叫什么叫啊？一点都不懂得自爱！我还说错你了是吧？就是大姐。我都没想到，你竟然是这么一个水性杨花的女人。水性杨花，不自爱。要不是你们一而再、再而三的刺激吴晨，他会这样吗？他吴晨有什么呀？不就是靠在李家吗？他牛什么牛啊？你就这么随随便便的把自己交出去，你还有理了你？我说的难道有错吗？我告诉你，这一切都是你们咎由自取。你们现在在教育我。倒不如好好想想，三天后怎么跟李卓斌跪下低头道歉。哎呀，哎呀，老头子，这可怎么办呢？难道他们真的要要我们磕头道歉吗？哎呀，不得不说，你买这个别墅还挺舒服的，尤其是这床，真软。你要是没事，你就赶紧回去啊！越搅和越乱。回去告诉老爷子，这婚我没打算结啊！嘿、哎，结婚？不着急啊，反正也可以先婚后爱嘛。怎么，你和苏青影可以，和我就不行吗？特殊情况，特殊对待。我告诉你，赶紧从屋子里出去。哎，那么多屋子不让你住，还是怎么着啊？我去洗个澡，冷静一下。哎，欢迎订阅西瓜妹剧场，每日更新最新短剧。
。老公，我，哎，我去，你搞什么呀？老公，你要不要喝呀？我喂你啊。哎，从我屋子里出去！哎，有病！我我对你可真没那个意思啊！不管你对不对我有意思，我对你有意思就行了。我，别说，我想吻你。你不走，我走行了吧？站住！为什么苏金颖就可以，我就不可以？我就不信你当真是个刘夏慧！我开门去。哎，哎，小影，你怎么来了？吴晨，对不起啊，今天白天他们确实说了很过分的话。没关系，我只是觉得你不应该再在苏家待了。可，毕竟他们还是我的家人。哦、啊，还有就是，之前我不相信你的事儿，真的抱歉。我现在相信你了。真的？你是一个化腐朽为神奇的人，所以我相信你，真的轮回了一千年。真的，青阳，我们什么事儿这么开心啊？苏清影大小姐，大晚上的过来是干什么？来道歉了吗？李小姐，对不起，今天白天确实是我们做的不对。不对吧？今天我可是说的让你们苏家上下所有人，你一个人过来是什么意思？身为苏家长女，我代替苏家所有人进行道歉，绝无冒犯之意。李小姐，我真诚的跟您道歉。哎，老鹰，你没完了是吧？吴晨，请你自重。李小姐说的确实是对的，是我们苏家冒犯在先。法医订单我们确实不敢失望，还请您恢复我们苏家其他产业。小影，你知道就好。现在就给我跪下磕头道歉。如果道歉诚恳的话，我就饶了你们苏家。你弱病。说话不管用了是吧？我，算了算了，你走吧，当真。走走走，祝二位百年好合。谢谢啊。我，怎么你去？我了解你和李家主，走、哦，到底家。过两天云城有个拍卖会，你知道吧？我知道。等等，你想要七色海棠？七色海棠百年孕育，千年开花。我妈生了一场重病，需要它作为药引，才能痊愈。我们希望你能帮我们拿到七色海棠。不是。你们李家这么有钱，你找我帮忙？七色海棠向来有价无市，而且这次拍卖会，其他三大世家的人也会掺上一脚，尤其是皇家赵家的赵无极，他给予我多年，这次拍卖会他一定会捣乱。怪不得我们李家没这个自信和其他三大家族对抗。况且你医术超群，也可以帮我分辨真假，毕竟这种事谁也说不准。所以，这就是你色诱我的原因？不。吴晨，我真的喜欢你、啊。停，打住！我跟李老头子关系还不错，这件事儿我帮你，但是我有一个条件，你得告诉苏青影，咱俩是清白的。我知道了。还有件事儿啊，你赶紧把苏家产业全都给我解放了，听到没？好。困死了，回去睡觉吧，别再敲我的门。哎，衣服掉了！不行，我得先去个卫生间。你，你等等我
呀，赵无极，这不是你的位置，起开！哼，这个世界上难道还有我赵家世子不能坐的位置吗？别碰我！<笑>赵家世子就这么轻浮？这算什么呀？晚上跟我走，我还能让你看到更轻浮的。哇，好香啊！舒服了。赵无极，你给我放尊重点！我有未婚夫。未婚夫？你说的不会是刚才那个吴晨吧？他呢，不过就是一个普普通通的废物大学生罢了。借用你们李家的名头呢，在云城做。听说还睡了苏家的苏家的苏千影，对吧？<笑>你调查，调查！哎，不不。只要我想要啊，这世界上就没有我赵家不知道的事情。你对吴先生根本就是一无所知，嗯、还敢在这里大放厥词，可笑！兄弟，坐错位置了，这是我。跪下来学两声狗叫，我就把位置还给你。<笑>赵无极。赶紧给我滚！啊、哦，你竟然认识我呀？当然认识，我不仅认识，我还知道你不举。怎么，青儿准备拍下七色海棠，治疗你的不举之症？你他妈的！哎，怎么这就怒了？你赵无极从小就喜欢玩女人，二十岁就已经不举了，还喜欢听点其他的吗？他妈的！赵无极，你敢对李家人动手？你是想开战了？还敢这么羞辱我？你让我住手！你李家算什么呀？我赵家可是四大世家里面唯一的皇亲，国主之下，除了九州神帝，就以我赵家为尊。<笑>什么时候轮到你这种三流家族也能在这大喊大叫？你敢侮辱赵家？不是侮辱，是事实。够了！现在让这个废物给我跪下道歉，否则七色海棠你一定拿不到。我说的，你难道为了救这个废物，就眼睁睁的看着你的母亲惨死吗？啊？哎哎！我未婚夫一定能帮我拿下七色海棠。就不劳烦赵世子，你赶紧从我面前消失，等我了。吴晨，下贱的狗杂碎，敢和我赵无极抢女，看你是活得不耐烦了。看看，果然是不入流的世家，真没。就是，还皇气，丢人。这怎么回事？还有人敢和赵世子抢女人，这胆子可真够大的。等等，那个人不是上次在沈峰宴会上的那个？怪不得这么狂，可是沈峰连世子的一根毛都比不上。居然有人敢和赵世子抢女人，是活得不耐烦了吗？世子，不如就由我高家出马，废了这个不知死活的杂碎。刘家刘玄，高家高应，他们什么时候和赵无极走的亲？加上你，四大家族。那对手可不一般哦，吴晨，你准备好了吗？一拳抱团的纨绔子弟吗？你说什么？你好大的口气！你不知道吗？你眼前的这群纨绔子弟，可以轻轻松松的打断你全身的骨头，丢出去喂狗。够了，拍卖会要开始了，你们还买不买东西？不买就给我出去！哎呀。刘兄，高兄，今日呢，我想拍下这七色海棠。不知二位，请全力以赴，为世子拿下七色海棠。放心，有我。哎，这三大家族竟然统一战线了，看来今天这七色海棠没戏了。拍卖会即将开始。请诸位落座
欢迎诸位来到本次拍卖会，下面就是第一件拍卖品。苏青瑶，若冰，这事不会又是你干的吧？怎么可能？我现在有求于你，怎么会干这种事？这就是云城第一冰美人苏青影，因为苏家衰败破产，所以被卖到了拍卖会，起步价五十亿。破产？若冰，我不是让你解封苏家的产业吗？没办法，明明通知下去了。不对，不成，能封锁苏家产业的人，我们四大家族人人能够做到。我知道了，是他。就算是第一美人，这也太贵了吧！你们懂什么？要是能花五十亿将它拍下来，先不说日夜可以肆意玩弄它，也值回五十亿了。就算哪天玩腻了，我也可以让它去卖，卖到各大家族。<笑>怎么算？这都是一笔稳赚不赔的事。顾少说的对，我出六十亿，我出七十亿。我倒是想尝尝这第一美人到底润不润啊！八十亿，哎呀，这可是八十亿的高价呀！吴晨，你要是求求李家拍下这苏青影，不是什么问题。可是，这李家会把一个和李家夫婿有染的女人给派回去吗？啊！<笑>不用，我出一百五十亿。诸位，还有要跟的吗？吴晨，这可是你曾经的女人，你就忍心看着她被别人肆意玩弄？要是这样的话，这我也不惜呀、啊，花上几十个亿，好好的玩一玩啊！一百五十亿一次，今天这个人，谁也拍不了。大夏绿地拍卖人口者，已经问斩，明白吗？哪来的杂碎？这有你说话的份吗？阁下莫非是一个什么规矩都不懂的蠢货，还是说想闹事？如果你们要是合法合规，我懒得搭理你。这场拍卖会我们说了算，我们想卖什么就卖什么。还有，你要是识相的话就坐下；你要是现在不想待的话，赶紧给我滚出去！李若冰。你这未婚夫怕不是个傻子吧？赶紧带着你这个未婚夫滚蛋，别丢人现眼了。真不知道你的眼睛是不是瞎了，找这么个废物。论家世，论财力，哪一点比得上赵国？听见了，废物就应该待在垃圾站里，或者说你李氏家族也是个废物家族不成？这件事恐怕也跟你有关系吧？哎，可不要污蔑我。我可是第一次见苏青影小姐，这是这是哪儿？我怎么在这儿？啊，胡晨，这怎么还醒了呀？小子，到底拍不拍了？不拍别影响其他人拍。胡晨，看着自己曾经的女人被人当货物一样拍卖，肆意玩弄，这感觉怎么样啊？是不是特别爽啊？胡晨。啊<笑>我真救救我！秋阳，别冲动，他们是在钓你上钩呢。不如我们先拍下，秋后再算账。对，<笑>就是这个表情。各位，我建议我们应该让苏秋雨脱下了衣服，<笑>这样才能好好看看他是不是完好无损的，对不对？这个建议好。赶紧，让他脱下来衣服，让我们好好验验货呀！啊，哈哈来人，上！不要，你们不要过来，不要，不要，你们不要过来，不要！我出两百亿，拍下苏千影，可算劝住你了。要不是因为你的事儿，他们几个都该死。两百亿，小三。你知道两百亿是什么概念吗？就你这种穷酸样，能付得起吗？你是觉得我李家付不起两百亿？上街李家那自然是可以付得起，我只是没想到这李家竟然出来一个
，只会吃女人软饭的，废物赘婿呀、啊！闭上你的嘴，李家的事也容你妄议。哎，这两百亿啊，说多也不多，说少也不少，可是少了两百亿，你拍下七色海棠的概率可就变小了呀！啊，<笑>赵世杰。这事可就不用你操心了，你就瞪大眼睛看清楚吧。七色海棠到底花落谁家？还真是愚蠢，为了自己未婚夫的前女友，竟然连自己亲妈的命都不顾了。这你就不用管了。知道我是谁吗？我是南城首富顾江海的儿子，顾家顾琛。我告诉你，我看上的东西谁也带不走。我说的。原来是顾江海的儿子啊，果然是一丘之貉。来，有人威胁我，你们拍卖会也不管了？不，我们当然会管。只不过我相信顾少，顾少在这种场合下是不会做出这样的事的，是不是啊，顾少？放心吧，拍卖会的规矩我还是懂的。可是，除了这拍卖会的大门，究竟发生什么，我们可管不了喽。还真有人上赶着找死，小子，你等着，等你出了这扇门，我就找十个宗师，先把你打成半死，然后当着你的面，好好玩玩苏青野。<笑>当然，你得先从我手上抢走三十，我出三百，三百。不愧是顾守护的儿子，可真不。小子，接着喊啊！四百亿、五百亿、六百亿、八百亿，告诉你，我看上的东西，从小到大就没有人能从我手里拿走。九百亿，顾城，你到底有没有钱？我可就带了八百亿。你不信我？刚才我怎么听到这李小姐只带了八百亿呀、啊？啊！哈哈哈哈！我怎么好像听到有人钱没带够啊？哼！哎，要不然这样，你学狗围着这会场中间转一圈，我考虑借给你一百亿，怎么样？哈哈哈哈等我三分钟，会有人把这九百亿亲自给我送过来。送过来？九<笑>百亿？啊，你怎么不说是我爸亲自给你送过来呢？说对了。嗯、他妈的，你敢侮辱我，侮辱我爸，侮辱我顾家，我他妈跟你拼了！等一下，他妈谁？他侮辱我爹，你为什么拦着我？这小子不过就是逞逞口舌之力罢了。你觉得会有人给他送来这九百亿吗、嗯？不会。他刚才不是说了吗？给他三分钟时间，咱们等得起。按照规矩，付不起款的人。该怎么惩罚呀？那就需要把浑身的骨头打断，做成人棍，立在城墙之上，以儆效尤。<笑>好，刚才呀，这位吴先生冒犯了顾少，那待会儿执行惩罚的，能不能让顾少亲自自首？既然世子都这么说了，那当然可以啊。顾江寒，无论你在哪，给你三分钟，给我滚来云城拍卖会！你他妈的，你个王八蛋！我就等你三分钟，如果不来，我一定会将你千刀万剐！三分二十秒了，这小子
，不过就是逞口舌之力罢了。我看啊，可以动手了。来，把这个小子给我拿下！都他妈别动，让我来！让妻子吃了他的肉。不江海盗，吴先生。吴先生，我来了。啊，吴先生，我到了。顾江海，你来晚了整整二十年，说吧，怎么了？我已经尽全力往这儿赶了，呃，请吴先生原谅。爸，顾琛。你怎么在这儿？你上哪儿找了店员？跟我爸长这么像？你疯了吧？连你亲爹都不认识了？还真是你啊！没想到这个杂碎说的竟然是真的。顾老头，卡里还有多少钱？我需要用九百。吴先生，我顾家账上还有九百亿现金流。正好，我需要用九百亿。拿了。爸，你为什么要帮这个废物出钱啊？他和我抢苏清影，你把你儿子摆在什么位置啊？你叫他什么？废物！<笑>你要和吴先生抢苏清影？对啊，他是拍卖会头号拍卖品，谁有钱谁获得。我怎么了？我还想和他好好玩玩呢。<笑>你个不成器的废物！我现在就宰了你！跪下！要么向吴先生道歉，要么我亲手送你上路。吴先生，对不起，我错了。顾主，本来我其实是用不了九百，可是你的好儿子非得和我抬杠，硬是抬到了九百，所以你得好好谢谢你的好儿子。你这个废物，我回家再给你好好算账。我不把你腿打断，我就不姓顾。吴先生，这怎么回事？这件事情你们顾家参与不了。对，赶紧滚！以后再出现这种事情，别怪我亲手教训。啊，感谢吴先生。还说，感谢吴先生。谢谢吴先生，大恩大德。谢谢吴先生，爸爸祖宗。嗯你他妈的会不会说话，先生？你看，滚吧，走。不好，我是真的想要苏清影、呃。要你个脑袋，滚！九百亿，拿去查。别怕，我在。我真的没有想到，我把他们竟然把我卖到拍卖会。放心，我总有一天会和他们好好算算账。当然，也包括这个真正的幕后黑手。青影，你先别回去了，先去我的别墅待着。我让沈峰过去保护你。我让沈峰保护你。你天天跟谁学呢？吴晨，七色海棠。七色海棠，百年孕育，千年开花。从古至今就这么几株，不说要死人生白骨
，那也是百病不侵。生长在极难的冰寒之地，难以采摘。诸位，大家觉得这起拍价多少合适？这种阵地灵药，起码得三百亿起拍吧？三百亿，怎么着，也得八百亿起拍不是？赵无极，你是不是故意的？嗯，若冰，怎么能这么说我们呢？你没钱，不代表我们没钱。今天大家来此，不就是为了七色海棠？八百亿，我觉得挺值。啊，无尘。这七色海棠是真是假？是真的。这怎么？我出九百亿，我出一千亿，这等天地灵药根本就不一定要拿下。可恶！我今天钱没带够，我再让我爸打点过来。哎，着什么急？现在让老头子打钱也来不及。那可怎么办？那怎么办？把拍卖会的商品包圆不就？你说什么？都别抢了！我要点天灯。点天灯？你确定？吴晨，你知道点天灯意味着什么吗？把拍卖会上的商品一价包圆。吴晨，这可不是包圆那么简单。无论拍卖品拍到什么价格，都要以最高的价格拿下。否则，无所谓。反正我对这拍卖会一点兴趣也没有了，我现在也想赶紧回去。吴成，你会不会太冲动了？这些拍卖品底价加起来都是天价，我们只要七色海棠就好。放一万个心吧，李若冰，趁早还是嫁给我们赵世子啊！今天你的未婚夫，凑够了。<笑>没错，没能力还要为了面子逞强，愚蠢的杂碎。杂碎，等会儿你就知道谁才是真正的杂碎。主持人，若是点了天灯，没有钱付，可怎么办？若是付不起钱，那当然也要点天灯了。什么意思？<笑>就是用麻布将人捆着，再进到炉缸里，<笑>最后倒脚烧掉，就像一个蜡。你要是知道怕了，就赶紧跪下磕头道谢，然后呢，再扇自己一万个巴掌，把自己盘成个团给滚出去。或许啊，我们大家能够原谅。老子要点天灯！我们怎么这么多废话？胡扯！<笑>这第一次见。上来是找死的人，吴晨，你该不会以为李家会帮你承担这笔费用吧？恐怕你这算盘打错了。今天这场拍卖会，可能其他的货品都不如这个七色海棠这么，可以说是千年百年难得一见的天地，国宝级的古董。可以说是我们赵家哦，不，应该说是整个四大家族，任何一个家族单拎出来，承担不起。更何况你李家呀，这些单价加起来就有三千，难不成李小姐还会为你出三千？别说是他们李家，就连我们刘家，拿出这三千亿。切，李大小姐，现在后悔还来得及，不就区区几千亿，却让你们几个世家弟子如临大敌？是，这几千亿不过就是我平时的零花钱。哦，吴先生是有胆识，不过点天灯之前还有一个步，你又要干什么？吴先生，我可没有为难你的意思。这点天灯可是要验资的，不然人人都，岂不是浪费了这些豪门贵族？恐怕几条人命。燕，吴先生，倘若卡上没有这么多钱，
你可怪不得别人。不、哦、不、哦。哎，多刷几次。你看人家吴先生这么自信，肯定是你们的机器问题。吴晨，你这怎么回事？这卡里肯定有人，不过我第一次用。吴晨服了你。吴先生，这你是不是要给大家一个解释呀？我看呀，越想不明白就是来捣乱。说不定啊，他这张卡就是什么公交卡改不成。吴晨，你难道也想告诉我，这张公交卡上有几千个亿不成？哈哈赵公子可真是会说笑。我看不如这样，咱们呢？同为四大世家，不如咱们三个联结，天灯玩玩，给这个没见过世面的杂碎一点震撼。好，我也正有此意。赵家两千五百亿。高加一千两百亿，刘家一千三百亿，共计五千亿。现在我可以点灯，钱影当然可以。诸位，有意见吗？没意见。别着急嘛，这小子浪费我们这么多，我们是不是得让他不如你们？没错。应该让他付出代价，不如就在这里，将这小子也给点了天灯，人体人格，<笑>让我们大家也见识见识啊！啊，既然大家都这么说了，那就全当给大家表演节目，露出笑。吴晨，亏我父亲这么信任你。算了，你以前也帮过李家。别着急，我打个电话问问。哎，行了行了，今天这事结束，你跟我回李家，一定一定要治好我母亲的病，无论用什么代价。还有，记得娶我，有我在，我看你们谁敢动手。林小姐，你这什么意思？吴晨是我未婚夫，他做了什么，由我李家来承担。你们谁敢动他一个试试？<笑>看来今天吴晨的命啊，你是保不住了。赵无极，你们赵家要是和我李家开战，你们未必能。你说的没错，可是，要是算上我们高家，还有我们刘家，你们，唐国臣浪费了我们这么多时间，我们本就看他不爽啊。李若冰，倘若今天你呢，誓死保家，我们三大世家就会断绝和李家来往，并一同向李家宣战。你敢？哼，我们有什么不敢？啊，你李家不过就是一个暴发户，而我们是有着百年传承的真正世家。呵呵我们早就对你们李家的财产记，只要我们现在一声令下，你们李家就会顷刻间覆灭。嗯<笑>、啊，除了你，都该死。混蛋！若冰，怎么能这么说我们呢？你呀，不保这吴晨不够，或者呀，捡起这张房卡，今天晚上等着我，我呀就可以帮你保住吴晨，并呢劝我这两个兄弟放弃与你李家开战的念头，一起拿出七色海棠来救你母亲，这岂不是很划算？<笑>吴晨。这可能是目前最好的解决办法了。很庆幸曾经爱过你，赵无极，这笔交易我同意。不着急，让子弹飞。嘿，让子弹飞，我等不了。老上班，吴先生在吗？吴先生，这，这不是世界银行的行长袁明旭吗？刚才是顾江海，现在又是袁明旭，世子
，这吴晨是不是个普通的大学生啊？他不就是个李家走狗吗？该死，这我也不知道怎么回事，难不成我调查的资料都是假的？吴晨，子弹打过来了，打中了，正中。吴先生，袁行长，我的银行卡为什么无法识别？来，给我个解释。谁是这儿的负责人？出来。袁行长，您找我？你们拿什么耍的？这么大的一个拍卖会，用这么低级的机器，啊？你们，你，哼，你是干什么吃的啊？袁行长，您这是什么意思啊？我天哪，您的卡级别太高了，这种机器啊，级别不够，没法识别。级级别不够，这这我们的卡都没这待遇啊？那你们不会弄一张都能识别？这钱我想花都花不出。不不不，吴先生，您千万别误会，因为您的卡上金额实在是太大了。我们这样做都是考虑到这个资金的安全，我们才这样做的。你们倒是安全了啊！我被一群人嘲笑着我没钱，谁敢嘲笑您没钱啊？谁呀、啊？都站出来，站出来！袁行长，吴先生的卡里还有多少钱？七万亿？什么？袁行长，还有一万亿 ？Dollar， US dollar。吴晨，你怎么不早说啊？献不出来，我说了你亏心。像这样的。你莫不是在开玩笑吧？开玩笑？你觉得我世界银行像这样开玩笑的吗？没没没有，你心里话，这我们赵家的资产，以后还多仰仗您袁行长。这张银行卡里啊，还有七八千亿，你别狠话，如果不够的话，我派人把你送过来啊。够了，要是有些歹人，你独立的话，我要让他们知道，我世界银行的至尊贵宾，不是什么人都可以冒犯的，就算是皇室，我不行。严行长，您这话是不是有些夸大？夸大。我们世界银行掌握着全球的经济命脉，况且吴先生我是了解的，他不是那种主动挑衅别人的人，所以有些人做什么事情之前，最好要先掂量掂量，以免做出不好的事情来，明白吗？就算是国主，也要知礼懂法，懂了吗？哎，袁行长。这些小事就不劳烦您了，你呢，还是抓紧把我的银行卡弄好。是吴先生，我现在就去落实。哼！现在能把他们几个撤下来？哎呀，当然了，我现在就让他们滚蛋，还愣着干嘛？赶紧滚！来，天灯给我顶上。等一下，赵无奇，你又想干什么？难道你想跟世界银行碰一碰？不，咱们就来论个理。这凡事都讲究个先来后到吧。这也是我们先花钱点的天灯，没错吧？哦，对对对，赵世子说的对。啊，对不住啊，吴先生。你们不要脸！哼，于情于理。我们都没错，罗冰，请你注意说话的态
，元行长一走，也就原形毕露了，是吧？没错，倘若是元行长还在，我定会让你散。但是现在，他屁都不是。吴<笑>尘啊，不得不承认，你确实很有钱，但是在大夏，光有钱他是不够的。<笑>没错。论地位，就是这个。那<笑>要是论地位，你们几个连跟我对话的资格都没。不跟他废话了，把天能给我挂上。若冰，难怪你今天这么有恃无恐。但是呀，抱歉了。<笑>这有钱呀、啊，我也有一万种方法，让你花不出去。说了，今日的天灯我来点，谁敢不从？<笑>哎呀，吴晨，你完蛋了！知道不知道，今天这场拍卖会是谁举办的？那又如何？我是按照规矩来办事，况且。这天灯也是我先点，没说错。好大的口气！倘若我告诉你，今天这场拍卖会是九龙神殿举办的呢？吴先生，我劝你还是乖乖的把灯笼交出来。倘若你真要闹事的话，就别怪我们对你不客气。是九龙神殿举办的，没错。这小子现在知道怕了，晚了。实话告诉你，我赵家和九龙神殿。联系非常密切，倘若你今天执意捣乱，我再说上几句，恐怕九龙神殿的人是不会放过你的。还有他李家，你难道为了自己的面子，让李家陪你一起去送死吗？我今天就是故意激怒你，然后让你扰乱拍卖会，让九龙神殿的人来对付你。哼，董事长，收起你那些没用的小心思啊！竟敢打我！现在不废了你，老子就不姓张！别以为你背后有世界银行，老子就治不了你！九龙神殿，你看他们敢动我？吴先生，有些话可不要说的太满。劳烦九龙神殿的兄弟们出来一趟，今天晚上有闹事，猖狂至极。吴尘，可能你还不明白，这九龙神殿在我大夏代表的是什么。不过我也明白，你呀、啊，毕竟只是个有钱的暴发户，啊！哈哈。这九龙神殿乃是我大夏唯一的战神，护国安邦，平定叛乱，无往不利。九龙神殿的殿主更是法力无穷，一人一剑镇压周遭敌寇五十年，不给来犯。吴先生，现在你还觉得我不敢动你吗？九龙神殿天下无双，但行为正直，是你们无理取闹在先。我就不信你们敢先动手，你们就不怕店主大人知道，不饶你们吗？店主大人知道，你觉得这件事情会传到店主大人的耳朵里吗？啊！<笑>李大小姐，现在日子，赵世子还能放你吗？啊？哎，我现在改变主意了，若冰，你现在呢？给我，给我跳段脱衣舞，我就放了你，怎么样？啊！<笑><笑>哎，你看，你看，都急成什么样了？哎，吴晨，你要是真的怕了，就赶紧跪下学两声狗叫，然后再翻几个跟头，说不定我们就会放过你了。啊，没错。<笑>这令盘是不是九龙神殿的令？这这是龙魂令
，这令牌是不是九龙神殿的令牌？这、这、这、这是龙魂令。魂令，这什么呀？持令者，这默认是九龙神殿的科卿长老，见之不贵者可斩之。而且，全天下只有三个见过科卿长老，见过科卿长老。起来吧。不敢，属下不敢。刚刚属下冒犯过你，属下请求科卿长老原谅。不知者不罪，赶紧起来吧。真的假的？要是怎么事情可就大了。放你忘记，我明白了。世子，您这是？世子，您这是干什么？方无尘这么一个人，伪造一张令牌，可难吗？恐怕呀、啊，今天他在这场拍卖会上，不知道这是九龙神殿举办的，也是假的。哦，我明白了。他伪造令牌，罪该万死，还不赶紧动手？我也做不了主啊，世子，我得去问一下赤虎大人。您在场的，您看。不必了，这张客卿令，百分之百是假的。哎呀，赤虎堂主啊！世子，可是此人扰乱今日拍卖会？正是。你可知道，伪造客卿令是什么罪？这客卿令是老店主亲手交给我的，你看都没看就说是假，谁给你的？演戏不错呀！啊，<笑>第一，九龙神殿传承千年，地位尊贵，有多少有钱的豪门拿着大把大把的钱？都没能见上老店主，而你一无功勋，二无贡献，你怎么就能见上老店主？第二，我作为九龙神殿三十六堂堂主之一，三张客卿令的拥有者我都见，我怎么就从没见过你呢？废<笑>物<笑>，听见了没呀？爹，你们怎么就确定我没有功勋，救了老店主？算不算？<笑>我没听错吧？哎，老店主的命需要你这废物来救啊？那你把九龙神殿的人看成什么了呀？啊！<笑>你敢侮辱老店主？我只是陈述事实。第二，九龙神殿自诩人间正道，富国安邦，可你们的拍卖会。凭什么敢拍卖人？难道这也是老店主允许你们这么做的吗？不是，这是九龙神殿的事情，跟你有什么关系？我劝你呢，还是先把你伪造令牌的事情给解决了。这么大的吗？可以动手了。对对对，杀！杀了这个人！把李若冰给我留下来，我要好好的。果儿弄这个美女！哈哈哈你敢杀九龙神殿的人？他们是无辜的，我只让他们晕过去。靠，是你。九龙神殿什么时候出了这么多败类？不借一替老店主，清理门户，在这里血口喷人。拍卖苏青影，是不是你和赵无极一同商议？没错，就看不起你，那又怎么样？我就是看不上你这个废物。等等，李若冰的，原来真的是你。我本来啊，以为会逼得你们拿出所有钱。拍下苏青影，到时候我就拍下影影，送给李家。李家欠我这么大的人情，乐兵还不是囊中之物？想好付出什么代价？赤虎大人征战多年，烽火战，一把虎头大刀斩了数千逆贼，倒是你
，再见。师傅大人，这小子卡里有一万，杀了他这钱全都是你的，我只要这。就凭你，还差得远。你小子还真有点本事，敢在我九龙神殿！动汉，来人，拿我的大刀来！能死在我的斧头大刀下，还算你的荣幸，还不如一把刺背刀。嗯、什么人，敢来我九龙神殿闹事？正因为是我九龙神殿的地方，我才来。哦。哈哈哈。赤虎堂主，这闹事的小妞不错呀！啊，你能不能帮我？你他妈疯了！啊，这是玄凤大人，赶紧给我道歉！啊、玄凤，就是老店主的亲传弟子。玄凤还是赵家世子，连这都不知道，赶紧给我跪下道歉！啊啊啊！玄凤大人，我错了，我错了，玄凤大人，我错了，玄凤大人，我错了，玄凤大人，我错了，玄大人。不知道您前来何事？不然呢？接下来是我九龙神殿的事情，不相干的人速速离去。快走快走快走快走快走快走！玄风大人，您前来何事？为他。没想到这件事传的这么快。吴<笑>晨<笑>，今天你死定了，连玄风大人都亲自过来了。必死！我现在就杀了这些，扬我九龙神殿之威！嗯、今天谁敢动吴先生，谁死！吴先生，这可是伪造令牌的，你怎么还叫他吴先生？伪造？那个是我师父亲手交给吴先生的第四枚龙魂令。不可能，吴晨。不过就是个有钱的暴发户。六爷，玄凤大人，您是不是搞错了？还敢侮辱吴先生？给我跪下！赤虎大人，您是觉得我是会帮别人做假的人吗？不敢，属下只是觉得……那就给我闭嘴！现在没你说话的份。吴晨，我不会是在做梦吧？你真的是九龙神殿的科前长老？安了，我早就告诉你了，问题不大。吴先生，这几个不长眼的东西冒犯您，还请您不要怪罪。冒犯我是小。毕竟他们又不是第一个。不过，赤虎堂主和三大世家在这联合拍卖人口，这事该怎么办？什么？还有这样的事情？不不不，玄风大人，您别看我们，都是他们两个，跟我没关系。对对对对，我们的李丹作证，他说的都是真的。啊、是，废物墙头草。不不，李小姐这骂的，可实在是太棒了，太棒了，滚！玄风大人，你听我解释，我也是，你是鬼迷了心窍。吴先生，我错了，我错了，求你饶了我。吴先生，我错了，我错了，求你饶了我。哎，吴先生，你倒是说话呀！吴先生，这三人是三大世家的继承人，咱们九龙神殿不方便直接出手，但。略施小城还是可以的，我会命人将他们三人亲自送回去，让三大世家择日亲自上门给吴先生赔罪。吴先生可还满意？从今以后，离李家和苏家的人远点。明白？明白，明白。啊！多谢吴先生饶我一条狗命。是。啊！元凤，你不会无缘无故的来，说。吴先生真是神机妙算，是我师父有请。啊啊，嗯，我考虑考虑啊。你还考虑？你知不知道说出这句话多少人都气死了？直接去啊！能不能别一惊一乍的？对不起，啊。吴先生。玄凤，你这是干嘛？吴先生
，师傅让我务必将您带回去，请您不要推辞。好了，起来吧。不过我有一个要求。您请说，上刀山下火海，玄风在所不辞。没有这么麻烦。今天拍卖会上的东西，你需要卖给我。他母亲需要七色海棠来制品。好说，吴先生看上什么，尽管去拿。还不快去啊！万亿资产，可亲长老。吴晨，你到底是谁？我不过是一个被困在同一天轮回一千年的普通人罢了。普通人，普通人。玄凤，你师傅到底找我有什么事儿啊？神神秘秘的。您去了就知道了。哎呦你们过来干什么？老店主，这龙主之位你做了得有三十年，是又如何？哼，三十年还不让出龙主之位，难不成你是想带到棺材里？这样做是不是有点太不合规矩了？可以，龙之位，我心里早就已经有了人选。既然如此，老店主。请速速选出继承人，我们兄弟四个可是忙得很。哼，可惜呀、啊，不是你们四个，这可由不得你。我剑尊凌霄，破敌数万，万军从中一剑取敌将首级。我虚神陈平，运筹帷幄，决胜千里，数年战争未尝一败。我。血手林渊，杀人无形，以一己之力，不战而屈人之兵。还有我，至尊齐天，当属无敌。请老爹主退位。看来你们是早有预谋啊啊！但是，龙主之位，你们不配。我们四个，这天下就没人坐得了这个位置。老店主，你命不久矣，这店主之位不传于我们四大战神，难道你要看着九龙神殿乱作一团吗？今天给你面子，叫你一声老店主。倘若你再不识抬举，我现在就废了你这老东西。你们四个杀伐之心太重，倘若……让你们做了龙主，五龙神殿岂不就成了人间炼狱了吗？老东西，看来你还是执迷不悟啊！咦、嗯，那我现在就送你去不死！来吧，兔崽子！大白天关什么门呢？什么人？欢迎订阅西瓜妹剧场，每日更新最新短剧。什么人，竟敢擅闯我九龙神殿，还敢对老店主不敬？有外人在，你倒是装起来了。这是九龙神殿的第四位克星长老，吴晨吴先生，也是我师傅下令请来的。有什么问题吗？玄凤所言非虚啊，老店主。你怕是真的老糊涂了吧？齐、嗯、天，注意你的身份！我是九龙神殿四大战神之首，应该注意身份的是你吧？一个出身不明的女娃，以为跟了老店主几天，就可以朝我们撒野啊？玄凤，告诉你，有我们四个在，你一直都是低人一等的婊子。再这么说话！把你洗干净，靠了手下的弟兄们。靠了弟兄们，真是无耻至极！你们四个是把九龙神殿当做是土匪窝了吧？把门给我关好了，连个蚊子都不能放进来。是。你们想干什么？还看不明白吗？揍！
，轮得着你插嘴？一个不三不四、来历不明的废物，以为有了克清令就能插手我九龙神殿的事？哼，早不来晚不来，偏偏现在。不过也好，杀了这个废物，就当是庆祝我党做朝主之位。<笑>吴先生，您过来说吧，过来说。<笑>老头子，我终于知道你为什么不让玄风告诉我。吴先生，莫怪啊！<笑>今天我宣布，这九龙神殿。龙主之位，还于浮尘。老店主，你你说什么？要把龙主之位传给他？老头，你是不是老糊涂了？我们兄弟四为九龙神殿争战多年，你偏偏不选，非要选一个这种废物。小子，赶快从九龙山上给我滚下来！不是你能做，还算你识相。现在给我滚出去，我可以考虑不跟你进兵。还轮不到你说话，你说什么？去，去。九龙殿内，龙主，只要老店主一日还没有卸任，那他永远变成。谁敢不逆，杀不赦！你，你怎么会知道龙殿誓约？你究竟是谁？跟你没关系。不好意思啊，老头子，我你是知道，我被困在这同一天，合回了整整一千年，好不容易逃脱出来。我现在只想逍遥快活，所以，抱歉。哎，吴晨，你只要坐在这个位置上，戴上这枚龙镜，你就是我大夏境内最为尊贵的存在，就连国主也得礼让你三分呐、啊。哎，吴晨。已经看到了，我们九龙神殿已经落到这个地步了，你非要眼睁睁的看着我这大夏守护神彻底的堕落吗？老头子，出现的很厉害，但是我不当，告辞。看龙兽，还想废弃？你是不是对我们不太尊重？大哥，这小子脑子有毛病吧？<笑>我也这么觉得。放眼整个大夏，谁能拒绝这龙主之位？刚刚还在说什么轮回千年，这人该不会是……老店主犯病的时候，在医院认识的吧？啊！<笑>谁敢欺负我师傅，我割了他的舌头！<笑>我们是不是说过，现在还没你说话的份，完全低估了吴先生的分量。就算是你们四个加起来，也抵不过吴先生的一根毫毛。哈哈哈哈哈！他要是真有你说的那么厉害，就不会拒绝这龙主之位。就算接受了，也没用。哎，我明白了，老头儿，你是不是想随便找个人接了这龙主之位，好做你的傀儡啊？林兄所言极是，老店主，你心真脏，为了这龙主之位，真是不择手段。心脏。什么都怕，你呀，动手
我现在要回去了，只不过你们一直阻拦我，我很难办。好，那我现在就送你们，通通回老家。你们九龙殿的事儿，我不想管，给我让开！我从来没见过这么嚣张的人。哎，今天你们还就是见到，让开！我再说最后一次，我倒要试试你到底有多大本事。哎呀，老头子，你赶紧管管你的手下行不行？吴先生，你已经看到了，我已经管不了他们了。你连四个满嘴喷粪的家伙你都管，你这个老店主是干什么吃的？我老了，没办法了。王八蛋，本来以为不知者不罪。废你一条腿就够了，现在看来还是要把你千刀万剐，才能解我心头之恨。四个畜生不如的东西，还在口出狂言。你知道上一个敢这么跟我说话的人是什么下场吗？偷袭战神托尔，一身雷霆之力，战场上所向披靡。<笑>他当初就是这样站在我们面前。肆无忌惮，后来，哼，给我们扒了他的皮，打断了骨头，睡了他的女人，灭了他的国，一个鬼头。难不成你觉得你比他们其中哪一国更厉害、更强大不成？老头子，你们九龙神殿是保家卫国的将士，还是肆意抢掠的屠夫？当然应该是保家卫国的战士了。自从他们上位了之后，就变成这个样子了。四个畜生，你就尽管骂我，待会死的时候，可别跪下来叫爸爸。叫杀我，不是，我不配。我们不配？难道你还不知道我们的身份吗？我当然知道，剑神凌霄，军神陈平，血手凌渊，还有至尊齐天，四大战神嘛，同样也是四个无耻至极的败类，根本配不上龙主之位。啊！你肆意屠杀手无寸铁的老百姓，而且还睡了自己兄弟的女人，是也。军神陈平自称算无一策，可你却故意让自己的九龙神殿的将士去送死，挑起战争，而且还贪污受贿，是也不是？你放屁！我没有。血手林渊，你倒还算干净。那是。可你却为了自己修炼无情道，除了自己一家母，我没说错吧？你怎么知道？我打的每一仗都是干干净净，为国为民，清清白白。清白。老店主当年领你回来，视如己出，收你为徒。可你现在干嘛？叛逆谋反，你连畜生都不如。你你怎么知道的？我当然知道。我轮回了千年，这世上所有的事情，我不能说全部都。最起码七七八八，难道这小子说的都是真的？老东西，为了保住你的龙主之位，你可真是煞费苦心。大哥，这什么意思？啊？这个老东西为了不让咱们四个继位，暗中打听咱的过去，然后告诉这小子。好让咱主动放弃，执迷不悟，愚蠢至极。滚开，别打道，否则死！你都知道这么多，我更不让你死。今天我就要把你做成人棍，削去五官四肢，打入水牢，不见天日。吴先生，你也看到了，如今九龙神殿新一代
，皆是无情无义、不忠不孝之人呐！能凑齐这四个不知死活的废物，你也挺不容易的。哎呀，所以啊，才需要你吴先生的加入，替我整顿九龙神殿。少兰，活了这么多年了，我就不信你能没底牌。底牌当然有。我的底牌就是你呀、啊，吴先生，谢着。哼，老头子，非得逼我入局是吗？不然，我只是觉得，只要你能够加入我们九龙神殿，那就可以更好的保护我们的大夏呀。道德绑架，我就是个普通人。小子，快把龙家交出来，我可以饶你不死。等等，你这是在威胁我？你再威胁我一个试试？你敢？没了这龙剑，你们继位，名不正言不顺。现在为你们的鲁莽给我道歉，要不然这块龙剑我让它变成一块废铁。吴晨。要是没了这枚龙剑，九龙神殿一日之内便会成为一盘散沙。那是因为你们名不正言不顺，我再为你道歉。对不起，吴先生。吴先生，先生，对不起。听不见。吴先生，先生，吴先生。对不起，对不起，请您原谅我们。哎，老头子，该亮出你的底牌了。我已经给你拖了很长时间了，自己办吧。师傅。师傅，老头子，什么时候？这速度在我等之上。九龙神殿为什么会变成这个样子？功高盖主，离间之极。吴尘，我的底牌真的是你啊！你什么是我？千年轮回，你的心性境界早已无人能敌呀、啊！我只是没有想到，你看得如此之开。啊、师傅，老头子，你别说话，我能保你一命。救，有什么用？待会儿还是得死。为了一己私欲，居然把事情做到这种地步，这是的，本就一强人。他强，做了三十年的奴主，但是现在是我们的时代。老店主被吴尘刺杀，玄凤竭尽全力不敌，我等剿灭敌寇，临危受命。继承龙主，明白吗？明白。明白今日我就杀了你，祭我斩龙旗。老头子，好点了。谢谢吴先生。九龙神殿时逢叛乱，逆贼齐天，云霄、陈平、林渊。罪该当诛，挫骨扬灰。今日我吴尘带九龙神殿惩罚叛逆，已经历代龙主在天之灵。哼，好大的口气！不信，能以一敌三
，务必要小心呐、啊。放心吧，一起来吧。你好大的口气！就这点本事，装模作样，这不可能啊！我们三个都打不过你，你究竟是谁？七月七日，六国之兵围攻我大夏边境。你可还曾记得？当然记得。见我身陷囹圄，众将士苦不堪言。可是突然之间，山军扭转，知道这是为何吗？你该不会是说，是他一个人做的吗？没错。吴先生，一人孤入腹地，斩杀六国战将，得到情报，我们才打退六国之兵啊！师傅，吴成真的有这么厉害吗？是他儿这一切呢。吴成，他只用了一个时辰。这不可能！吴先生救我龙殿，不，救我大夏于水火危难之际，你们还不赶快丢掉武器，磕头跪谢！请吴先生原谅我的冒犯。起来！都给我起来！都不许跪！我才是龙主，只能怪我！这老东西是骗你们的！老东西，在九龙神殿，我的地位仅次于你，为什么我不知道这件事？因为吴先生他不求功名，让我保密，就这件事儿，就连我的亲传弟子。玄风都不知道，我不信一个人能做到这种地步。一个人确实完成不了这件事，但如果经历了上百次、上千次，甚至上万次这场战争，你觉得能完成吗？风言风语，只是恰好那天我想速通，我想看看当日这一天我能完成多少事情。谁知第二天，轮回哈哈哈哈哈，<笑>我明白。你们是在骗我，想让我放弃龙主之位，真是脏心烂肺！我要杀了你们，以解我心头之恨！这是天津玄铁制作的，你怎么可能会斩断？你那上面有一个小小的缺口，在我的记忆中啊，我已经提醒过你很多次。<笑>吴先生，你真的肯接受龙主之位了吗？老头，这龙主之位，我还是当不了。天要亡我龙殿，老朽我先曾无功尽失。待到消息传出去之时，各国宵小，便会蠢蠢欲动。到时候，大军压境，我龙殿将一触即溃，大夏岌岌可危呀、啊！吴先生，呃，我求求你了。<笑><笑>
，这是干嘛？赶紧起来！救我龙殿，救我大夏，我求求你了！吴先生，师父之意也是上下百万士兵之愿，恳请您答应。恳请吴先生坐上龙主之位，拯救万民。你们。听我把话说完，都起来！只要你不答应，老朽我宁愿跪到死。快起来！我之所以这么说，是因为有人比我更适合做龙主之位，这个人就是玄风。吴先生，玄风尚小，才疏学浅。他羽翼未丰，尚不能接替龙主之位呀、啊。老头儿，玄凤为人忠义，为国为民，鞠躬尽瘁，舍己为人。在这龙殿之内，没有人比他更适合成为龙主，所以我很欣赏。可是，玄凤他可撑不起这杆大旗呀、啊。没错，还个娘们，怎么配当龙主？他们要是不想当，别再给我回到蛮台啊！快把龙嫁给我，只有我才能带领龙殿走向巅峰，只有我才能。还轮不到你这个杂碎说话，别再捣乱，下次你可忘恩负义的心。今日我宣布，元凤为龙殿新任龙主，人不服。很好，玄凤，坐上龙主之位。吴先生，这也太过儿戏了吧？儿戏，并不儿戏。啊、这是我深思熟虑的结果。老头，你考虑的事情以后根本不会发生，因为。有，您这是什么意思？啊？龙殿为百姓抛头颅、洒热血，风雨百年，从未动摇。从今往后，但凡有内忧外患，必将出手，杀而后快。您这话可当真？当真？天地可见。日月为照，但有违背，天地为护。感谢吴先生大恩大德，我龙殿莫齿难忘啊！感谢吴先生大恩大德，龙殿莫齿难忘。吴先生，多谢您这份恩情，我就算拼了命也要报答。不必。保护边境，守护万民，便是对我最好的报答。都起来吧！<笑>你搞什么鬼？不服，我还是不服。先是不知道从哪儿冒出来的杂碎，出现这个衙门。这龙主之位，难道是公交车？谁都能坐，满口胡言乱语！你这个畜生，给我闭嘴！<笑>只要我坐不了这龙主之位，那我就让你们所有人跟我一起死、嗯！你这畜生，你要自爆！齐天。你要毁了龙殿吗？啊！他们得不到，那我就毁了他。都去死吧！继续，你自爆一次，我就删你。我看我今天能删你多少话？他们到底要干嘛？自负自傲、狼心狗肺、愚蠢至极的蠢货
。玄凤之所以能登上龙主之位，那是因为他心怀仁慈之心。你可明白？而你一而再、再而三，为毁了龙殿，好，杀了他，应该没什么问题。这个孽贼，该杀！先生，请自便吧。恭送吴先生，恭送吴先生。哥，到底怎么回事？我不是把青色海棠带来了吗？还有脸问？还不是因为你带来的青色海棠是假的？不可能，那场拍卖会是龙殿组织的，而且吴晨也看过了，不可能有假。我来看看，现在事实就是。马变成加州，危在旦夕，马也被传染，都面临着同样的下场。于老爷，害了他们，就毁了整个李家。我没有，我没有，一定会有办法。我去找吴晨，吴晨，吴晨，求求你救救我爸妈！怎么了？你跟我说。我哥说，青色海棠是假的，导致我妈病情加重，我爸也被传染了。不可能，我以性命担保，青色海棠不可能是假的。这件事必定有古怪。走，我跟你去看看。嗯、世子，你要的东西我给您带来了。哦，拿来我看看。金色海棠，<笑>干得好！这想要多少自己填。多谢世子。世子，这是好端端的，怎么给烧了？烧了七色海棠。这两个老家伙的命，连天下无人可依。到时候啊，这李家家主之位空缺，我再联合这刘家、高家，扶你坐上家主之位，这岂不是合情合理呢？世子略施小计，就能让我当上家主？在下佩服，佩服！<笑>从今以后，我李俊峰为世子你马首是瞻。到时候，我就算是下药，我也要把李若冰送到你床上来。好，这识时务者呀，为俊杰。不过呀，你要小心吴晨，此人深不可测，千万不要让你爸妈接触吴晨，否则呀，这后果呀，不堪设想。啊，是是，嗯。吴晨，你给我的屈辱，我会一点一点的慢慢偿还给你，直到折磨完你身边的所有人，然后就是你。嗯、这是怎么回事？医生，我爸我妈呢？李小姐，这里是医院，不要大呼大叫，他们只是被李少带走。对不起。嗯，小妹，这么激动做什么？哥，你把爸妈送哪儿去了？送去一宗。不过一宗的人也说，没什么把握。若冰，柳阿姨的病是内有邪气，外有寒毒。这种病要是到后期，只会有一种表现，只会通过血液传染。你小子就是骗了我妹妹的吴晨，哥，我相信吴晨，他绝对不会骗我的。给老子闭嘴！就是因为你的无知、愚蠢，才害得爸妈半只脚都踏入了鬼门关。李少，西侧海棠用药只会用到花蕊和花瓣
，那你能不能把花镜交出来，再找个专人鉴别？去去他妈的！那种骗人的假货，我早就扔了。李少，若冰告诉我，是你先发现了李家主的传染，那我想问问你，无缘无故，李家主为什么能接触到柳阿姨的血？我他妈怎么知道？一问三不知。难道是李家主自寻死路，自己喝了柳阿姨的血不成？你好什么好？有本事你治好他们俩呀、啊！现在连一宗的人都说他们俩无药可治，还真以为我没办法？就这种病，七日之内我有的是办法解决。吴尘，你说的都是真的。我什么时候骗过你？走，我们去一宗。<笑>李若冰，你挣这么多钱，为什么不找个医生看看脑子？哥，你说这话什么意思？哼，什么意思？一宗是什么？你我不会不知道。传承自医圣张仲景，千年底绝世药方更是数不胜数。用了当时。绝世无双的医圣，黄虎全老爷子坐镇宗主之位，就连一宗都是假。你居然相信这么一个杂碎刷，他能治？我真是想掰开你的脑，看看里面装的到底是不是枪。他告诉你，其实海棠是真的。哥，做你有千般万般理。就算一宗高高在上，医术无双，但是我永远相信你。好了，若冰，跟他费什么口舌？当务之急是现在去一宗救你父母。好。李俊峰，据我对你的了解，李家主被传染，跟你脱不了关系。真的？等我把李家主救出来，一切就能真相大白。放你他妈的屁！少诬陷老子！你这个……我不介意现在就把你的嘴缝上。他妈的！这次感觉什么都知道一样。大长老，请问你让我妹，什么无尘接触我父母？对，给你十个亿。今天就弄死他俩！算算时间，那两个老东西已经死的不能再死了。李家终于是我的了！算算时间，那两个老东西。你就死的不能再死了，<笑>李家终于是我的了！哎<笑><笑>，这个都是我的了，<笑>老东西。你藏了三十年都不舍得喝的红酒，我今天就来替你尝一尝，庆祝你的死亡。<笑>谁？没，没死。我说过，我会治。你千算万算，没算到一宗宗主是无尘的徒弟吧？这不可能！这么好的红酒给你喝，那不是浪费了？给我跪下！你怎么没死？你为什么会没死？我要你死！啊！你不死，我怎么当你家家主啊？啊！狼心狗肺，你不悟的畜生！爸，你说怎么做，我们就怎么做
，就算他做了这种事，可毕竟是我们的儿子，没收全部财产，滚出李家，饶了他这一命吧。妈，你怎么了？哎，就听夫人的话吧，毕竟血浓于水，况且有我在，他也掀不起什么风浪了。吴晨，我李若冰欠你的，这辈子我会用尽一生去还。若冰，自重啊，自重。啊，青影，怎么了？什么？苏家出事了？儿子，儿子，你没事吧？儿子，吴少爷，您您这也太狠了吧！闭嘴！都是你这个好儿子，把咱们整个苏家还有小影都输给了赵无极。要不是吴先生出手，苏家就没了。吴先生，之前都是我们有眼无珠冒犯了您，还请您多多原谅。你现在知道吴晨的厉害了吧？终于会可可气气的说话。行了，之前的事情就算了，以后好好管管苏浩宇，再有下次，我就替你们好好教训教训他。是，你，吴晨，对不起，我之前对你百般不信任。如果我要是能早点相信你的话，恐怕我们连孩子都有了吧。呃，青影。好了，别说了。你跟李小姐有婚约，而且她那么坚定的选择你，家世也那么好，我知道，只有她才能配得上你。不，我一直喜欢的都是你。对不起啊，李小姐，婚约是假的，吴晨喜欢的是你，是我一厢情愿。那天晚上，我和他什么也没发生。尊度假度，尊度。<笑>所以逍遥，你愿意嫁给我？你说呢？讨厌，才告诉你，之前也没给我这个机会啊。<笑>既然如此，那我们就即刻筹备婚礼，就定在三日之后。吴先生，您看如何？爸，放任我！老子花了这么多心思培养你，你却让那个臭小子威胁，还没逼着让我们赵家整个家族下跪请罪。爸，他他可是龙殿的科卿长老啊，我我我惹不起啊！<笑>记住，咱们赵家可是皇亲国戚，<笑>就算是九龙神殿又能怎么样？国主都得给咱们面子。<笑>爸，你给我的资源有限啊，爸。我<笑>废物就是废物，还敢狡辩？告诉你，我再给你一次机会。看到了吗？这位是。武田信玄先生，扶桑九段介绍。三天后，吴晨婚，你带着武田先生去，当着那么多人的面你再找不回来赵家的面子，你自己找个山头了断。至<笑>此之位，我另有他选。吴先生，祝您百年好合。多谢，凡是今日参加我们婚礼之人，以后皆是我吴晨的好友。<笑>是啊，太好了，吴先生，恭喜了。这是我为吴先生准备的贺礼，天海别墅十套，劳斯莱斯幻影五辆，豪华游轮三体，另外。还有我沈家百分之四十的股份，风爷，您这太客气了
，有心了。苏小姐，您刚才叫我疯爷，岂不是折煞我了？枫<笑>叶这么大手笔，咱们也不能落下。来人，献上贺礼。对对对，把我准备的也带上。哟，这吴先生结婚，怎么没邀请我赵家呀？哟。这吴先生结婚，怎么没邀请我赵家呀？那是因为你们赵家不配给我滚。今日这儿不欢迎你们。哼哼，吴先生，我们啊可是带了贺礼来的。在下准备了三十箱，他这里放不下，就先带来一箱给您送上。滚！吴先生，嗯嗯，不成，来者皆是客。今天是我的婚礼，我不希望任何人来打扰。如果你们是来祝福的，我非常欢迎。哼，好，就冲苏小姐这番话，我给在场的诸位表演一个暖场节目。吴先生，我怎么觉得？这人没憋什么好屁、啊，你猜对了。赵、嗯、无极，知道这是什么地方吗？你要干什么？这是吴先生的婚礼台。沈峰，吴先生都不急，你急什么呀？何喜，你认为我的刀法怎么样？在扶桑人中还不错，那是最。不过，我一人表演太过单调了，不如来几个中国武士和我比试一番，如何？但是在我眼里，他气。吴先生能说会道，不如就和我比试一番。所以，赵无极，今日你带着这个扶桑人过来，就是为了故意恶心我。哎。哼，不，这武田先生与扶桑无敌太久，久闻吴先生功夫无敌，特来求拜，顺便啊表演一场刀法演示。哎，这吴先生该不会是怕了吧？嗯，<笑>去你！吴先生什么身份？一个扶桑人来挑战，让我来领教领教。得、嗯，得、嗯。口出狂言！啊哈！大侠无事，自诩天下无敌，自在弱不禁风，不有趣，一帮废物罢了。中国有句古话，叫做“识时务者为俊杰”。诸位既然打不过我，不如跪下来，认我为师。我还能传授一二，毕竟大侠功夫都是大气。还有份礼物要送给主，东亚兵夫。赵无极，赵家身为皇族，竟然勾结扶桑畜生，我到底军心何在？什么？他妈给我扣大帽子！你们这群废物打不过，还不允许我实话实说了啊？难道大夏五人的心性都这么脆弱啊？赵无极，你跟那叛徒有什么区别？哎，吴先生这番话可就过分了。他要干什么？这我可管不住呀！您大可上台揍他一顿出出气，或者呀，您杀了他也行。毕竟这比武一事呀，刀剑无眼，生死无论。吴天先生，我说的对吗？没错，生死无论。给我刀来！对付你这种畜生，不用吴先生出手，我一个人来就行。云城神风。嗯嗯，这先生着什么急？这不错，给我徒弟一半的。不用，来吧！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
他妈用暗器！一不厌诈，吴先生，若真的不敢和我打上一场，不妨跪下来，承认不如我，也是可以活命。赵世子带着一个扶桑畜生来破坏我龙殿龙主婚礼，是不把我九龙神殿放在眼里吗？玄凤，九龙神殿，吴先生竟然是龙主。据我所知。你玄凤才是新的龙主，难不成你手上的龙戒也是假的不成？我就是来送龙戒的，吴先生，这份贺礼您可满意？玄凤，你这又是干嘛？玄凤认为自己德不配位，缺乏经验，恳请吴先生暂代龙主之位。等到玄凤足够成熟，还请吴先生赐位，请吴先生不要拒绝。说送就送，你龙殿是过家家。龙殿的事轮不到你管，你也不配管。你勾结外人，无辱国人，让我起死来死罪。只会欺负水无存子，你自己弱小之人，这就是大侠，泱泱大过，我呸！拿起，现在就杀了你！别急，不还。吴晨，你千万要小心。嗯，哎，谢谢。嗯，预备。哎，吴晨，这，吴晨，敢偷袭吴先生！来人，杀了这个畜生！杀了吴先生！吴晨，我和你拼了！无需，自对敌之事就已开始。是他分析何来偷袭一说，不愧是扶桑武士啊！把不知廉耻、颠倒黑白的功夫运用的真到位。不过可惜，你的刀太硬，这不可能。天下武功，唯快不破。你的刀。还是太慢。啊呀呀！啊呀呀！刀不是你这么用的。你是在侮辱高贵的武士！啊！武士。我不仅要侮辱，我还要杀。<笑>吴先生，刚才这场表演你还满意吗？满意的话就……啊啊、跪下！吴、啊啊、先生，我错了，你饶了我。吴先生，赵无极如何处置？吴先生，我错了，你饶了我，饶我一条命、啊。这种汉奸，千刀万剐，死不足惜，凌迟致死，送赵家。是，属下这就去办。不要啊，吴先生，吴先生。李若冰，不是你这，哎呀，你怎么穿着婚纱就来了？不是你让我穿我最隆重的衣服，那你也不能穿着婚纱过来。你这想怎么回事啊？李小姐，这是来抢婚的，我哪敢啊！这人心里可都是你。啊、<笑>苏小姐，我只是想穿着婚纱跟吴成合影。你应该没意见吧？没意见啊，当然没意见。吴晨心里面肯定特别高兴，对不对？哈哈哈哈不行，我媳妇都生气了，你干啥呢你？那我一个人不行，叫上大家总行了吧？啊哈哈，行吧。哎，不是
你拉我媳妇儿干嘛呀？你看，对呀。哎，你们在等什么？快上来合影！一、二、三，谢谢！欢迎订阅《西瓜妹剧场》，每日更新最新短剧。